Hoy voy a dar a estos estudiantes en Honduras 3 minutos para comprar 2,000 lempiras en útiles escolares. Yolanda, empiece el conteo. Ustedes tienen 3 minutos para llenar esta canasta. Comenzando ahora, vamos a ver qué va a comprar Chile. Cajitas, un bote de agua, colores. Ya, borrador. ¿Cuántos cuadernos, Shirley? Cuatro. Sí. Cuatro. Ocho cuadernos. Acá. ¿Anda dónde? Acá. Acá. Esto. Y estamos viendo que Shirley está teniendo bastante dificultad de identificar dónde están las cosas. Aquí estamos con Marjorie, una de las empleadas aquí. Ella va a ayudar a Shirley para que pueda comprar más. ¿Sí? sí. Ella es la experta. Ah, ya están comprando más rápido. Esos son sacapuntas. Sí, arriba, más paquetes de lápides. Aquí en Pacasa se encuentra un poco de todo. Sí, esta, esta, esta. Ok, ok. Vamos, vamos. Marjorie, tiene que estar calculando más o menos cuánto está gastando. Porque si pasa los 2000 lempiras, pierde todo. Por aquí hay como 1700 lempiras. Tiene unos 200, 300 más. Chile, una pregunta. Cuando tú estés grande, ¿qué quieres ser? Doctora. Estamos en la casa de Chirley. ¿Cómo ha sido Chirley en el rendimiento académico? Desde el kinder me ha salido en excelencia. ¿Cuántos hermanitos tiene Chirley? El niño, una niña de 13 años y dos tiernitas que tengo gemelas. El hermano es de Madrid y tú eres de, de Barça, Chirley. ¿Está bien que su hermana es Barcelona? Sí. ¿Qué están cocinando hoy para la, el almuerzo? Espagueti. ¿Con frijoles? Sí. Espagueti sabor hondureño. ¿Cuál marca es la marca preferida de arroz de, de Chirley? Progreso. Arroz progreso. ¿Sabe cocinar chile en Sí. ¿Cómo se sabe si el espagueti está listo? Si se pega aquí es que ya está. Y ahorita no pegó, va. Qué buen truco, va. Chile va a ser doctora o chef. Doctora. A ver, tiene días de haber nacido, creo. Un mes. Un mes. Aitana y Ainara. Aitana y Ainara. Chile, ¿cómo se siente el peso emocional sabiendo que usted ya es de las hermanas mayores que ahora va a cuidar a, a las gemelas? Me siento muy feliz. Brenda, ¿esta casa es suya o está rentando? La rento. Nosotros teníamos casa propia, pero la perdimos. Una parte por los huracanes y otra por deudas. Poder tener útiles escolares para Chile, ¿qué significa? Ya sabiendo que las cosas son regaladas, créame que doy gracias a Dios porque no teníamos... Para comprarle ninguno de los tres. Chirling ya sabe qué es lo que tiene que comprar para entrar al séptimo grado en San Pedro Sula. Marcadores, 21 lempiras. Buena oferta aquí en Pacasa. Marcadores, 26 lempiras para todo eso. Excelente, compró dos con una buena técnica. ¿Qué más, qué más? Ok. Y cinco, cuatro, tres, dos. ¡Oh no! Ok. Terminó los tres minutos. ¡Qué rápido! Vamos a ver qué compró Chirling. ¿Qué son estos? Lapicera. Sí. Prendo porque le voy a dar una Un compás. Borrador. Chirling, ¿para qué es esto? Para hacer círculos. Para matemáticas. Sí. Polígrafos y colores. ¿Sí? Chirling, tú no llevabas una lista. ¿Cómo sabías qué es lo que tenía que comprar? En la casa analicé lo que iba a comprar. Yo. ¡Qué capacidad de Chirling! Mira todo lo que logró a llenar en la canasta. ¿Cómo fue el rendimiento de Shirley? Fue muy bueno. Ella es una chica muy inteligente y sabe lo que quiere. Ahora vamos a ver cuánto es el costo. Seguramente aquí en Pacasa se encuentra excelentes precios. Nuestra experta Major dijo que te está por ahí cabal 2.000 lempiras. Shirley, ¿cómo es la sensación? ¿Crees que logró aprovechar los 2.000 lempiras? Creo que sí. ¿Pero crees que no has pasado a los 2.000 lempiras? Creo que está chiquecito los 2.000, creo yo. O puede ser que falte. Aquí están calculando. 132. A 23 le le sale cada marcador aquí. ¿Cómo se siente de nervios ahorita, Cheren? No sé. <risa> un poquito nerviosa. Sí. Sí. Maggi, aquí está atrás de mí, Shirley, bien nerviosa. ¿Cómo se siente por ella de las compras? Me siento muy feliz porque gracias a usted haciendo esta obra con ella y veo que ella sabe aprovechar las oportunidades que tiene. Estoy un poco preocupado porque por la cantidad de cosas que Shirley logró llenar la canasta, posiblemente va a sobrepasar los 2000 lempiras porque una bolsa pero entera, no estoy tan seguro si alcanzó con los 2000 lempiras. 1766 lempiras. Un poquito menos de 2000 lempiras. Felicidades, todo eso es tuyo. Muchas gracias, estoy muy alegre porque todo esto lo voy a poder compartir con mis hermanas. Tienes tres minutos para llenar esta canasta hasta 2000 lempiras. ¿Listo? Sí. Vámonos. Brian es un gran futbolista, así que, wow, qué rápido la pierna de él. ¿Ya sabe lo que quiere? Un diccionario. Y ahora va en el sector de los cuadernos. Ya va para el séptimo grado, así que los cuadernos tienen que ser bien grandes. Ya va pasando el tiempo rápido. Saca puntas. Qué rápido. Esos son marcadores. Parece que Brian está buscando algo. Necesitamos la ayuda de una empleada porque Brian está eh, con dificultades de encontrar. Aquí estamos con Aurora, una de las expertas aquí de Pacasa. Vamos a ayudar a Brian a ver qué es lo que está buscando. Va corriendo el tiempo, está nervioso Brian. 
¿Qué es? ¿Cu ah, sí, sí, son los bolígrafos. Aurora, cartulina de colores. Aurora, bájame uno verde porque a él no alcanza ahí. ¿Para qué utilizan los cartulinas aquí en Honduras, Aurora? Comúnmente para los murales, para las exposiciones. Excelente, vamos a ver, ¿qué más? ¿Cuáles son los mejores colores, Aurora? Los cores. Sí. Son buenos, cores, es la buena marca. Para cuando tú estés grande, ¿qué quieres ser? Futbolista. Estamos en la casa de Brian. Yo miro que hay dos balones, pero no tienen aire, ¿va? esto tiene aire. Vamos a ver cuántas veces puede en el aire. Uno, dos, tres. Tiene capacidad, qué bien, pero cuidado aquí, ahí con la agua, aquí ve. ¡Ay, cuidado, ay! ay. Muy bien, 26, excelente ¿Para qué son esas bolsas de arena? Una vez estábamos rellenando acá y había un montón de arena Entonces la pusimos en esos sacos para no desperdiciarla ¿Quién es que cocina aquí en la casa, Brian? Su mamá, Su mamá. ¿dónde está ella ahorita? Como está cubriendo a mi tía, en la pulpería Brian, ¿qué va a hacer con tanta leña? Cuando mamá cocina frijoles, ella compra y la organeja para después o hacer frijoles ¿Un saludo a su papá? La quiero mucho, que un día lo voy a volver otra vez ¿Dónde está su papá? De Estados Unidos ¿Hace cuánto tiempo fue él? Ya creo que un año va a completar estando ya. Eso. Excelente, vamos a seguir. ¿Para qué sirven los compas? Para cuando tienes que hacer círculos, compones precisión, para que salga perfecto. ¿Para la clase de matemática? Sí. Perdimos Brian, qué rápido ese niño. ¿Dónde está Brian? Aquí está. Vamos a ver qué más le falta a Brian. Dos, dos pegamentos hechos. Selecciono dos. ¿Qué más? Pegamento en barra. Pegamento de los grandes. Bien, bien. ¿Para quién está agarrando esos cuadernos, Brian? Para mi hermano. Qué corazón del niño. Esos son. Ajá. Eso para su hermano también. Sí, para que aprenda un poquito más la abecedaria. Excelente. Muy bien, muy bien. Aurora, ¿cómo le parece la cantidad? ¿Dos mil empiras todavía falta? Sí, todavía falta. Esto es la área de arte de para casa. Manualidades, manualidades más que todo. Está buscando marcadores para los hermanitos. Vamos. Puede comprar uno para el hermano también, ¿verdad? Sí, puede ser. Tijeras. Siempre, Brian, yo me he fijado que está comprando dos, uno para él y uno para su hermanito, pensando en la familia. Vamos a ver qué más, creo que le falta uno segundo más. Paleta de colores. Aurora, esa paleta de color, ¿para qué sirve? Los trabajos manuales. Bueno, unos 15 segundos más, Brian. Borradores. 5, 4, 3, 2, 1. Ya terminaron los 3 minutos. Vamos a ver qué logró a comprar Brian. Con 2.000 lempiras aquí en Pacasa se puede llenar una canasta entera ya que veo que los precios son muy buenos aquí. Aurora, estamos en temporada de precios especiales ahorita. Sí, fue la temporada de regreso a clases. ¿Cuánto tiempo dura la de los precios? Hasta febrero y principio de marzo. Solo tiene un par de semanas más. Hay que venir rápido a Pacasa. ¡Wow! Estabas ya calculando los precios de todos los productos, Brian. Ya lo había mirado, pero... Lo que no miré fue esto, creo, y esto. Y la pistolita. Ok, está preocupado Brian porque dice que no había visto los precios. ¿Será que con estos puede ser que sobrepasa los 2.000 lempiras y pierde todo? 10 lempiras cada uno. Qué barato. Te tuvo casi un y me paro cardíaco, va. <risa> casi, casi. Está muy nervioso Brian porque estos útiles no solo son para él, es también para el hermanito de él. Vamos a ver cuánto va a salir todo esto. 33.50 cada uno. A 28.50 ¿Cómo te sientes en el corazón ahorita? Muy nervioso ¿Por qué es tan importante tener todo eso hoy? Porque me piden trabajos manuales y no lo tengo y tengo que ir a comprar y ya lo voy a tener en la casa Para ustedes que viven en las torres, venir hasta aquí se les sale bastante en bus, ¿verdad? Sí ¿Cuánto vale un bus de allá para acá? Como 20 lempiras En ida y vuelta serían 40 lempiras Sí Ya nos van a dar el total, respira, ¿sí, Brian? Sí. ¿Cuánto fue el total? 1.341 lempiras. Un poquito más de 1.300 lempiras en útiles escolares logró a comprar Brian con la ayuda de Aurora. ¿sí? ¡Felicidades! Gracias. Lista. Ya está comenzando ya el conteo. Es eh, bien veloz, bella. Eh, ya sabe lo que quiere. De un solo a, a la saca punta. Buena fuerza tiene. <ríe> Cuidado que no se quiebra una cosa, va bella. <ríe> 12 lempiras. Un bolígrafo se echó varios colores. Bella ya está en el séptimo grado. Entonces los cuadernos tienen que ser bien grandes. ¿Cuántos cuadernos? Cuatro. Cuatro cuadernos, ¿está bien solo con cuatro? Yo creo que debe de comprar más, bella Recuerde que Brian no llegó a la meta de 2000, ¿verdad? Ahora hay que aprovechar de las ofertas que tiene aquí en Pacasa Porque solo este mes tiene esas ofertas, precios especiales Tenemos un problema, ¿dónde está la empleada de, de Pacasa? Eh, tiene que eh, trabajar sola ahora, bella Eso es pegamento silicona ¡Wow! ¡Oh, cuidado, bella! ¡Ey, el ayudante! Marjorie, mira, 
se está cayendo las cosas Hay que ayudarla porque está trabajando demasiado rápido Falta poquito tiempo ¿Para qué son buenos Marjorie esos marcadores gruesos? Esos son acrílicos para pizarra ¿Qué precio tenemos? 28 lempiras Normalmente cuesta 37 lempiras Venga, aquí está, aquí está ¿Qué más, qué más? Ok, esos son reglas Eso sí, seguramente necesita sí. Papel de construcción Ya tiene, ya le gustó el diseño de la perrita Falta poquito tiempo más Marjorie, ¿cómo le parece la canasta? Ya está No, le falta Le falta Qué barato, cuatro lempiras estos sacapuntes Qué increíble Hay que comprar uno de esos De diferentes colores, ¿no? Solo valen 15 lempiras ¿Para qué sirve eso, palito? Para hacer trabajo manual Manual Bella, cuando tú estés grande, ¿qué quieres ser? Doctora Estamos en la casa de Bella Bella, cuando tú estés grande, ¿qué quieres ser? ¿En qué grado está ahorita? Voy para séptimo ¿Tú estudiaste en la escuela prestada allá? Sí ¿Cómo se siente que estamos trabajando en la construcción de la nueva escuela aquí? Feliz ¿Tú eres la hermana de Bella? Sí ¿Quién es la mayor, tú o ella? Ella ¿Quién comporta mejor, tú o ella? Sí. Las dos se portan bien entonces Sí, se portan bien sí. Hicieron mal aún Mira el almuerzo que acaba de comer Bella ¿Quién es que cocina aquí en su casa? Las dos ¿Cómo cocina Bella? ¿Ya aprendió algo ahí? A veces pone a picar vegetales No quema la del agua ella <risa> Sí, quema el agua Aquí atrás tiene un montón de, de herramientas y un gatito Estos son rivales Uy, qué rico Cuando yo los cocino yo los meto a la red Para no gastar el chimbo ¿Cuánto vale el chimbo de gas? 250 lo compramos nosotros Demasiado caro ya Sí, está caro ¿Quién es la, la niña que más frijoles come en la casa? Usted Consuelo, ¿cómo estamos en la situación económica para comprar útiles escolares para los niños? Bien difícil porque nosotros estamos acá construyendo esta casa con préstamos y ni hemos puesto ni puertas, si puede ver la parte de abajo. Si ahorita no tiene ni para puertas, ¿cómo va para comprar útiles escolares? Está bien difícil la situación. Si alguien le ayudara a Bella a conseguir útiles escolares, ¿cómo sería para ustedes? Sería algo grandioso de parte de Dios. Excelente, qué gran ayuda. Marjorie, ¿cuánto vale eso? Cuestan como 30 lempiras. Ah, bueno, vamos a llevar uno entonces. Son acuarelas. Acuarelas, sí, reglas. Para séptimo grado, ¿otra cosa más? Fichas, sería Fichas. muy bueno. Y así pueden escribir y para que no Perfecto. se Perfecto, vamos, pero rápido porque no hay mucho tiempo. Todos esos son bolígrafos. Sí. ¿Cómo tienen los precios de variedad? Pues tenemos desde 2 lempiras con 90 centavos hasta 14 lempiras. Marjorie, ella quiso una de esos pero no lo logró quitarlo. Usted puede ayudarle. Un cuaderno más también. ¿Qué son esos, Marjorie? Caligrafía y Caligrafía Pelbón Muy bien Este cuadrícula 5 4 3 2 1 Terminó el tiempo Vamos a ir a ver Quién logró poner en la canasta Están sacando muchas cosas Colores Fomis Fomis ¿Para qué sirve esto? Para trabajo, manualidades Mira qué bonito unicornio Esto es para Para las pistolitas Esto es pistolita Y un montón de cosas logró comprar Vea, ¿se siente que, que faltó algo o pudo llenar con todo lo que necesitaba? Pude llenar con todo Sí ¿Cómo miró el rendimiento de Bella en su en velocidad? Pues a veces los nervios nos traicionan Pero lleva todo lo necesario para el colegio Bastante nerviosa Una lapicera que le vale el de tres en pie colores por que le salen en 132 Vea, están terminando ya el conteo ¿Cómo es la sensación su corazón ahorita ¿Están algo nerviosa teniendo todos esos útiles escolares usted cree que va a poder llegar a su meta de ser doctora Sí. el año pasado cómo hicieron para comprar útiles escolares ya los estaba usando pues de mi hermana la mitad mía compartido sí. sí. está bien nerviosa bella pero vamos a ver si los cálculos de marjorie le ha ido con el final total Bella, está lista ¿Cuánto es el total? El total gasta 1830.45 lempiras. Todo eso es suya, vea. ¿Cómo es la sensación en el corazón? Ahora feliz. Aliviado un poquito. Sí. ¿Listo? Uh -huh. Bueno, vamos a comenzar. ¡Wow! ¡Qué rápido, Christopher! Ya sabe, ya analizó dónde es que tiene que ir. Vamos a ver, vamos a ver. Se llenó para casa, ya muchos alumnos están viniendo aquí. 27 lempiras cuestan esos cuadernos. Saca puntas, vamos a ver qué más Está analizando todos los pasillos, Christopher Ya llegó un poco temprano, Christopher, para ubicar las cosas que tiene que comprar Qué rápido, seguramente juega fútbol Ahí son pegamentos, aquí está la pistola de silicona Muy bien, pinceles, es un señor que sabe lo que quiere El señor Christopher, directo a los colores ¿Qué está buscando ahorita, Christopher? Lo más para un niño de quinto grado, ¿qué son las cosas más esenciales? Lápices, plumas, cuaderno, a veces calculadora porque empiezan a hacer sumas, divisiones, multiplicaciones. ¿Dónde se fue? ¿Qué se fue? Lo perdimos. Ahí está, está atrás. ¡Qué rápido! ¿Para quién está buscando esos cuadernos pequeños? ¿Qué te fue? Para mi hermanito, para el kinder. ¿Para el kinder cuál le recomienda? Esto, mira. Pero hay que escoger rápido porque ya se va corriendo el tiempo. 
Está bien concentrado, Christopher. Un niño muy curioso y hoy un niño muy determinado para llenar esa canasta con 2000 lempiras de útiles escolares. Vamos a ver, está viendo con mucha concentración a colores. Christopher, cuando tú estés grande, ¿qué quieres ser? Arquitecto. Arquitecto, ¿y qué vas a construir? Casa y edificios. ¿Vas a construir escuelas con nosotros? Mil escuelas, ¿qué dice? Sí. Aquí estamos con Christopher y su abuelita. Mira la luz que tiene instalado. ¿Quién eh, vive en esta habitación? Mi mamá, y mi abuela, mi hermana y yo. ¿Cuánto tiempo le dura la gelatina para el pelo? Dos semanas. ¿Podemos ver cómo queda? ¡Ya! Yeah. Se quebró la, la parte de abajo. Uh -huh. ¿Esto aquí, señor? ¿Quién es? Story. ¿De Toy Story? ¿Eso es de usted? No, de mí. ¿Su mamá? ¿Quién es más fuerte? ¿Tú o su mamá? Mi mamá. Uy, mira el gato. Cuéntame de esa, esta aquí, abuela. Son pacayas, se comen sancochadas. Los famosos pacayas. Y cuéntame de la situación del agua en la colonia. ¿Siempre hay? Solo en la mañana y en la noche. Aquí hacen los frijoles. Sí. ¿Qué estamos cocinando? ¿Un frisbee? El Bobby. Ah, aquí vive el Bobby, el gato. No, come. ¿Y esta planta aquí qué será? Sabilo. Sabilo, ¿y para qué usan eso? ¿Qué toma? Para echarse en la cara y otras cosas. ¿En el ojo se echan adentro? Sí. Para poder ver mejor. Cristo, para sí. No, 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 no. ¿Ah? Tiene que arrancar el pedazo y lo que tiene adentro lo tiene que echar. Palo de aguacate que tú sembraste. Los enterré y puse las la, la semillas. Puede ser agr agrónomo también. Uh -huh. ¿Cómo es el rendimiento académico de su nieto? Sale sobresaliente. ¿Cómo se hace sentir sabiendo que su nieto es un excelente alumno? Es orgulloso. Y con tantas dificultades a veces. Así es. ¿Cómo van a hacer para comprar los útiles escolares que él necesita para el año escolar? ¿Cómo lo van a hacer? Eh, no, lo, no lo sé todavía. ¿Cuáles son los gastos más grandes de la casa? Comida, todo eso. Luz, agua. Todo. Hay veces que usted no puede dormir de tanto preocupar por lo útil de él. Sí, así es. Pero la mamá anda trabajando ahorita. ¿En qué trabaja ella? En una maquila. Christopher, cuando usted esté grande, un arquitecto famoso, ¿qué vas a hacer para alegrar a su abuela? Ayudarle en todo. Le va a comprar muchas baleadas a ella. <risa> Ahorita agarró algo interesante. Juego de ajedrez. ¿Cuánto vale el juego de ajedrez? 141 lempiras. Wow, buena la oferta. Faltan 20 segundos para llenarlo con cuadernos. Si compras más que 2.000 lempiras, pierdes todo. Así que ¿cuánto cuadernos más? Solo eso. ¿Cree que pudo aprovechar los 2.000 lempiras? Sí. ¿Qué va a pasar si pasa el límite? Queda como un poco triste. ¿Cómo es la sensación ahorita en el corazón? Rápido. Batiendo fuerte. Pero no está enamorado, ¿verdad? No es por eso. La calculadora que llevo le sale a 231. Tener más juego de ajedrez que le sale a 140.67. Bueno, ya tiene el precio final de Christopher. ¿Cómo es la sensación ahorita, Christopher? Nervioso. Está preocupado para ver si sobrepasó las 2.000 lempiras. ¿Cuánto es el total? Tiene buen cálculo porque solo gastó 1.493 lempiras. Christopher, felicidades. Todo eso es tuyo. Gracias. Los quiero. ¿Cómo cree que va a sentir su familia cuando mira que llega a la casa con todo eso? Alegre y emocionada. Un saludo a su familia. Los quiero mucho, abuela y mi mamá. Nuestra última estudiante es Shirley. ¿Qué grado está? Voy para cuarto. Va para cuarto grado, nuestra amiguita de la colonia Las Torres, aquí en San Pedro Sula. Aquí atrás de ella, nerviosamente, está esperando los representantes de Pacasa y aquí está la mamá. Ofelia, usted llegó desde la casa para apoyar a Cherly. ¿Usted cree que ella va a lograr en su misión de llenar la canasta? Sí, yo creo que sí. ¿Qué consejo le dio a Cherly hoy? Que escogiera lo más importante. Ya que Cherly es la más pequeña de todos, más desde el primer minuto, yo quiero que usted esté acompañando a Cherly hasta que ella logra su meta. Está bien. Bueno, comencemos. Colores, ¿va? Saca puntas. Escogió un color interesante, naranjado. Reglas también. Sherling está escogiendo muchos cuadernos. ¿Para quiénes son esos cuadernos, Sherling? Para un primo mío, para que estudie, para que vaya al colegio. ¿Cómo se siente sabiendo que la niña no está comprando solo para ella, sino que para todos sus amigos? Realmente es de admirarlo. Y el tiempo está corriendo. Se emocionó la mamá, está ayudando, está, está, está haciendo la trampa. Está escogiendo una pluma bien bonita, Sherling. Y la mamá agarró una pizarra. ¿Cuánto vale la pizarra? 341. ¡Qué rápido, Sherling! Hoy, ¿cuánta baleada comió hoy para tan, tener tanta energía? Ninguna. ¿Qué comió hoy, Sherling? Frijol y huevo. ¡Qué rico! ¿Quiere un bote para tomar agua, Sherling? No la encuentra, estamos en problema. Está preocupada, Sherling. Una pistola de silicona. ¿Dónde están los botes de agua? Sí, ahí hay uno, ahí hay uno pequeño, mira. ¿Esos son de varón o de hembra? Agarre colores, uno para ti, uno para su primo también. Sí, dale, una más. Pegamento ya, ¿verdad? Excelente. Ahí están los botes, ya. Yeah. ¡Uh! Está muy alegre, Cherling, porque encontró, mira, un bote de agua de unicornio. ¿Con qué vas a llenar ese bote, Cherling? Con jugo. 
tengo agua. Muy bien. Cherlin, estamos hablando mucho. Hay que gastar los 2.000 empiras. Yo veo que Cherlin es la más rápida en llenar la canasta. Sí, sí. Vamos a ver, vamos a ver. Plumas y bolígrafos, Cherlin. Cherlin, ¿qué quiere ser cuando esté grande? Doctora. Estamos en la casa de Cherlin. ¿Cómo se siente que cuando esté enfermita ya viejita tienes a alguien que te va a cuidar? Me siento feliz. Pido a Dios que vaya a ser realidad de su sueño. Siempre me han cuidado cuando me enfermo. Ella siempre me dice, mami, ¿qué tiene? Le un té. Va a cortar hojas de guayaba. Me hace el, el té y... ¿De dónde aprendió ella ser tan bondadosa y generosa con la gente? Pues yo creo que de mí. Cherlin, ¿cómo se siente de triste cuando su mamá se enferma? Muy mal. Cuando ella mejora, ¿cómo se siente después? Feliz. Antes de irme yo estaba trabajando. Estaba haciendo uñas, entonces... ¿Pero para este cliente aquí o para...? Ya le he pintado las uñas. <risa> Shirley, ¿cuál es la marca de arroz preferido aquí en la casa? Arroz Progreso. ¿Sí? ¿Cómo vas a hacer para poder comprar todos los útiles escolares de Sherling este año? Pues... Yo siempre he dicho que dependo de mi Dios. Y yo sé que Él es el que me va a proveer con mi sobrino. Me toca a mí. Desde que mi hermano murió, yo le hice la promesa a él que lo iba a ver como mi hijo. Sherlyn, ¿cómo se siente cuando su mamá pudo ayudar a su primo cuando el papá de él murió? Cuando mi mami lo ayudó, me sentí muy feliz. ¿Usted lo ayuda a cuidar? Al, al primo. ¿O es gran, más grande que tío o más pequeño? Más grande. Ay, no, es más grande. Vaya. 14 años. Ah, vaya. Su sobrino ya trabaja. Ahorita en las vacaciones me dijo que iba a empezar a trabajar para poder comprarse los libros porque yo ahorita no, no tengo trabajo. ¿En qué trabaja él? En construcción. Dice Ofelia que la madera de la casa está cayendo. Uy, sí, hombre. Y año a año voy, voy arreglando la madera que se va arruinando. Ahorita pues no hemos podido. Sí. ¿Papel? Para sacar copia. Está moviendo muy rápido Marjorie. Y sí, necesita tierra. ¿Dónde están las cajas de lápices? Aquí, aquí arriba, mira. ¿Usted cree que ella hubiera alcanzado aquí, Shirley? No, para eso estamos nosotros, para ayudarlo. Sí, para meter las cosas. Folder ya, ¿verdad? Bolígrafos. Hay que agarrar unos cinco bolígrafos, Shirley. De diferentes colores. Uno para mí. ¿Y su primo? ¿Cuál? Ese es. Shelly dice que quiere buscar algo para la mamá. Vamos a ver qué va a comprar para su mamá. ¿Qué es lo que está comprando para su mami aquí, Shelly? Una manta. ¿Para qué eso? Pues ahí puede hacer algún diseño, posturarlo con madeja o para envolver las tortillas, cosas así. Ah, para envolver tortillas. Eso es muy útil. Este es el color favorito de mí y de mi mami. ¿Rosado? Sí, la okay. pintura. Dorado. Pincel. Vino a rescatar a Marjorie. Vamos a ver qué más. Tenemos un problema, tanto que compró Cherry, no cabe. Falta 15 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, ya. Yeah. Vamos a ir a ver si logró aprovechar las 2000 empiras. Eh, Cherry, ¿qué pasó? Se, se cayeron las cosas. Qué increíble. Vinieron un montón de niños y niñas de la tienda para ayudar a Cherlin. Señor, ¿por qué decidió ayudar a la niña de repente? Porque le cayó todas las cosas y la quise ayudar. Señorita, ¿por qué decidió ayudar a la niña? Porque es compartir. Qué grandes campeones están hoy aquí en Pacasa. Cada uno de ellos con grandes sueños. Los futuros doctores, abogados e ingenieros aquí de Honduras. Christopher, ¿cree que Cherly puede ser que pasó los 2.000 empiras? Creo, no sé. Si pasa Cherly, los 2.000 empiras va a haber consecuencias. Han dicho. Puede ser que se haya pasado un poquito. Vamos a ver, Jennifer, su hija Valentina. Se cayó unas cosas. Ella llegó corriendo a ayudar. ¿Cómo se hace sentir usted de mamá? Pues orgullosa. ¿Usted cuando necesita útiles escolares, a cuál tienda va? Para casa. ¿Cómo se sintió, Cherlin, que mucha gente de la tienda vino a ayudarte? Bien. ¿Cuánto va a salir el total? Ofelia, ¿cómo es la sensación ahorita en el corazón? Me preocupa un poco porque yo veo muchas cosas. Está preocupadísima la mamá. Vamos a ver cuánto va a salir el total. Este vasito le sale 338. Cherlin, yo te miro un poco preocupada por lo que llenó Cherlin. Puede ser que pase. Puede ser que pase los 2.000 empiras. ¿Usted cree que llegó a 2.000 o puede ser que pasó? Puede ser que pasó, nadie sabe. Bella, yo veo que estás cargando muchas cosas. ¿Cómo te sientes de nervio para la compra de Cherly? <risa> Nerviosa. Fíjate que estoy sintiéndome nervioso por las compras de Cherly. Se emocionó mucho llenando la canasta, no solo para ella, pero para muchas personas. Puede ser que pasó los 2.000 empiras. Vamos a ver cómo queda el total. De tantos nervios, Cherly hasta pegó la sed. ¿Cómo es el sabor de la voy? Rica. Muy heladito. Sí. sí. Aquí está Ofelia y Cherly, un poco nerviosa la miro. Vamos a ver cuánto salió el total. 6.206 empiras. ¿6.000? Ofelia, 
Lo siento mucho, Charlie. Pasaron las 2000 lempiras. Se emocionaron demasiado. No sé qué se va a hacer ahí. Me están llamando de la para casa. Quédase aquí porque me, me quieren una reunión privada, dicen. Charlie. ¿Por qué te emocionó tanto? ¿Por qué quiso llenar tanto la canasta? Quería meter cosas de mi primo también. Demasiado grande el corazón de Cherly. Ahorita acabo de venir de una reunión que me convocó los representantes de Pacasa y Arroz Progreso. Dicen ellos que aunque Cherly pasó el límite por el buen corazón de ella de querer ayudar a todos de su colonia, le vamos a dar una oportunidad. Vamos a ver qué nos tiene aquí. Shirley, si tú puedes solucionar esto y Shirley de las del colegio pueden este lado a ayudar a Shirley. Todo lo que se llenó es tuyo, pero tiene que sacar perfección aquí. Vamos Shirley, 3 más 1, contalo con los dedos Shirley. 3 más 1, 4. Eh, es. Ofelia, ¿cómo se siente ahorita su hija esforzándose para poder lograr tener todas esas cosas para ella y toda la familia y el primo? Me hace sentir orgullosa porque veo que siempre va a ser así, se va a esforzar ella para poder obtener sus sueños. Vamos a ver si Shirley logra. Muy bien, un aplauso para Shirley. Muy bien, muy bien. Los de Pacasa y Arroz Por Eso son muy exigentes académicamente. Ellos exigen lo mejor en las notas, así que Shirley tiene que ayudar a Shirley, ¿sí? Si Shirley puede ayudarle a Shirley, todo lo que llenó Shirley lo puede llevar a la casa. 9 por 9, 81. 81. Ya. Encontramos con un maestro. ¿Dónde da clase usted? Eh, escuela John F. Kennedy de Santa Cruz de Yojo. Las niñas de aquí acabaron de hacer un examen final. ¿Usted puede decirnos si le fue bien? Correcto. 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 ¡Sí! ¡Ay, Charlie! Charlie. ¡Felicidades! ¡Wow! ¡Lo hizo! Todo lo que llenó en la canasta, Charlie, es tuyo. Charlie, venga, ¿cómo se siente tener todo eso? ¡Feliz! Ofelia, ¿cómo es la sensación ahora en su corazón? Feliz porque, pues, ella logró lo que quería. Va a llegar como Santa Claus, hoy va. Muchas gracias a los patrocinadores del evento de hoy. Arroz Progreso y pa' casa. Los niños que no lograron llegar a los 2.000 lempiras de compras, gracias a los patrocinadores, le dieron más para que cada niño comprara 2.000 lempiras. Arroz Progreso va a estar dando más regalías, laptops, útiles escolares. Sígalos en las redes sociales. También pa' casa tiene las ofertas del comienzo del año escolar por un par de semanas más. No se tardan en venir aquí. Ellos tienen 24 sucursales en todo Honduras. Incluso una muy nueva en progreso. Nuestra compañera Cherlin dice que tiene una palabra. Cuéntame, Cherlin. Le doy gracias a Dios y a Pacasa y a Arroz Progreso y a usted. Y los quiero mucho por dar los, los útiles escolares. Muchas gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y sayonara. Los niños en este video viven en un sector de Rivera Hernández, San Pedro Sula, donde no tienen una escuela. Actualmente están estudiando en un edificio prestado, hecho de madera podrida. Queremos construirles una escuela, pero no tenemos todos los fondos. Si quieres donar al proyecto, aquí les dejo el link. Muchas gracias a cada uno de ustedes.